విద్యార్థులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి అరుణ్ అలియాస్ విజే సన్నీ యాక్టర్ బిగ్ బాస్ టైటిల్ విన్నర్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారు హాయ్ సన్నీ బిగ్ బాస్ చాలా మందికి ఫేమ్ ఇస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మందికి కెరియర్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది అనుకుంటారు కానీ ఇప్పటిదాకా చాలా మంది కెరియర్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కానీ పైకి తీసుకెళ్ళిన అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కనిపించలేదు మీది ఎక్సెప్షనల్ అనిపించింది అలా అని కాదు వై షుడ్ బి బ్లేమ్ బిగ్ బాస్ ఆయన నీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు తర్వాత నీది నువ్వే కదా జీవితాంతం బిగ్ బాస్ నీ తోడు ఉండలేడుగా పాపం ఆ షో హౌ దే పోర్ట్రేట్ యూ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా నన్ను అడిగే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను ఇది స్క్రిప్టెడ్ అని అడుగుతారు అక్కడ మీరు నేను నాతో ఉన్న పది మంది అందరూ నోన్ ఫేసెసే కదా అందరికి వాళ్ళ వాళ్ళ కెరియర్స్లో బెస్ట్ మనీ వస్తుంది కదా కంపారిటివ్లీ నా సీజన్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆ స్టాండర్డ్ హై హై పర్సనాలిటీ ఏం కాదు కదా స్క్రిప్టెడ్ అయితే ఎవరైనా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని డౌన్ చేసుకుంటారా జస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ మేక్ సెన్స్ ఇప్పుడు నేను నీకు కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన నీ క్యారెక్టర్ నువ్వు డౌన్ చేసుకోలేవు కదా స్క్రిప్టెడ్ అయితే వై విల్ ఎవ్రీబడీ లూజ్ దేర్ క్యారెక్టర్స్ స్క్రిప్టెడ్ అయితే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫర్ మనీ నో బడీ కెన్ డూ దట్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేనైతే చేయను ఆ సీజన్లో ఉన్న ఎవరు చేయరు ఏ సీజన్లో ఉన్న ఎవరు చేయరు ఎందుకు స్క్రిప్టెడ్ కాదు అని చెప్తున్నానంటే టూ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కెరియర్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వాల్యూ ఉంది వాళ్ళు స్క్రిప్టెడ్లో వాళ్ళని వాళ్ళు డౌన్ చేసుకోరు నీకు చూపించేది కనిపించేది అక్షరాల నిజం నిన్ను నువ్వు ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళావు వాళ్ళు జస్ట్ టాస్క్లు ఇలా చెయ్యండి అని చెప్తారు కానీ సన్నీ నువ్వు ఇది చెయ్యి సోయన్ సాక్స్ నువ్వు ఇది చెయ్యి నువ్వు ఇలా ఉండు నువ్వు రొమాన్స్ చేసుకో నువ్వు ఇది చేసుకో అని చెప్పరు అంటే ఇండైరెక్ట్గా డిడ్ దే పోక్ యూ లైక్ అంటే ఎలా పోక్ చేస్తారా అంటే నువ్వు కొంచెం ఎక్కువ ఆడాలి లేకపోతే నువ్వు ఎవరు ఎవరిని పోక్ చేయరు అక్కడ నీ గేమ్ నీ మైండ్ సెట్ నీ నీ బిహేవియర్ నీ పర్సనాలిటీ నువ్వు ప్రజెంట్ చేసుకుంటావు అంతే అక్కడ చూసే జనాలకి అది జెన్యున్ అని తెలిసిన ఈ క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది ఇది జెన్యూనా స్క్రిప్టెడా జెన్యూనా స్క్రిప్టెడా బట్ ఇట్స్ నాట్ స్క్రిప్టెడ్ వెళ్ళేవాడికే తెలుస్తుంది అంతెందుకు దాని ముందు నాకు బాగా ఆదిరెడ్డి బ్రో అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన సీజన్కి వెళ్ళక ముందు ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆయనకి ఆయన ఈ బిగ్ బాస్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది రివ్యూస్ ఇస్తాం ఆయన కూడా వంద మందికి ఆయన రివ్యూస్ కూడా చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆయన ఎప్పుడైతే హౌస్కి వెళ్ళి బయటకు వచ్చాడో ఆయనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అది ఎంత జెన్యున్ అనేది ఆయన స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలిగాడు నెల్లూరు యా ఆదిరెడ్డి సో అతనే కాదు చాలామంది దీని గురించి ఒక ఒపీనియన్ మీద ఉండే వాళ్ళందరికీ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చాక చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఇది జెన్యున్ రా బాబు అని స్టిల్ స్క్రిప్టెడ్ అని అడుగుతాను నేను ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాను అక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం తెలుసు ఏంటి స్క్రిప్టెడ్ అని అడుగుతాను ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాలి అందరికీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేను కదా మనీ కోసం ఎవడు వాడి క్యారెక్టర్ లూజ్ చేసుకోలేడు ఎవరిని వాడు ప్రజెంట్ చేసుకుంటాడు అంతే అందులో భాగంగా జనాలు ఎవరికైతే బాగా నచ్చుతారో జనాలకి ఎవరైతే బాగా నచ్చుతారో సారీ వాళ్ళు టాప్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంతే ద మోర్ యూ లవ్ యూ గెట్ యుల్ బి ఆన్ టాప్ అంటారు కదా ఇన్ దట్ షో స్పెషల్లీ సో దట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అంతే అంతేగాని నో యార్ కంటెస్టెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా అది కంప్లీట్లీ మా వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేస్తారా చాలా వరకు అపోహ ఉంది బయట రికమెండేషన్స్ ఉంటాయని లేకపోతే ఒక ఒక ఎపిసోడ్స్లో రికమెండేషన్ ఏమి ఉండదు సజెషన్ ఉంటుంది రికమెండేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సజెషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ రికమెండేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా వీడిని పెట్టండి అని రికమెండ్ చేయటం అంటారు అప్పుడు వాళ్ళు పెట్టడానికి అది కూడా సజెషన్ టైపే రికమెండేషన్ కూడా బట్ కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు నాకు నన్ను అడిగి బిగ్ బాస్ లాస్ట్ టైం నన్ను సిక్స్త్లో అడిగారు రికమెండేషన్ అని అనగానే ఇఫ్ యూ నో సమ్ వన్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బిగ్ బాస్ బీయింగ్ ఎ బిగ్ బాస్ లవ్ నీ వరకు ఎవరైనా నేను అప్రోచ్ అయితే నువ్వు మాకు చెప్పు సన్ని వాళ్ళ వర్త్ నువ్వు కనుక్కొని మాకు చెప్పు తర్వాత మేము తీసుకోవడం తీసుకోపోవడం వాళ్ళ బాధ్యత అది నేను చెప్తాను వేరే కంటెస్టెంట్స్ చెప్తారు వేరే వాళ్ళు చెప్తారు కామన్ పీపుల్ చెప్తారు పొలిటీషియన్స్ చెప్తారు కానీ తీసుకోవడం బిగ్ బాస్ ఫైనల్ డెసిషన్ సో సజెషన్ మేము ఇస్తాము సో నేను కొంతమంది సజెస్ట్ ఇచ్చాను అందులో కొంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు కొంతమంది సెలెక్ట్ అవ్వలేదు దట్స్ ఇట్ అంతే రికమెండేషన్ అనేది దే డోంట్ కేర్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు సీజన్ సెవెన్ చూసారు కొత్త వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళు
ఊహించని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కదా అంటున్నాను నేను దట్ ఈస్ ట్రూ అలా జరుగుతుంది అంతే ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టైం పేషెన్స్ అంతే ఈ సీజన్ సెవెన్ ఏదైతే అందరు ఎంగేజింగ్ గా చూస్తున్నారు కానీ ఒక్కటి మాత్రం అందరు అంటున్నారు ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత రా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆట చూసే స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసుకొని ఈ సీజన్ వాతావరణం అంతా తెలిసిపోయి రావడం అన్నది చాలా మంది అట్లా అంటే సెకండ్ సీజన్ వాళ్ళకి అన్ని తెలిసిపోవాలి జెన్యున్ గా మాట్లాడితే ఈ సీజన్ ప్రతి సీజన్ కు ఒక నేచర్ ఉంది కదా అంటే నేచర్ ఏం లేదు ఉల్టా పుల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ బట్ వర్త్ కూడా తెలుస్తుంది కదా ఎవరెవరు ఉన్నారు లోపల ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి అసలు ఎవరు ఎవరు వస్తున్నారో తెలియదు కదా అట్లా కాదు అనేది గేమ్ తెలుస్తుంది కదా గేమ్ అయితే తెలుస్తుంది కదా ఎవరు మనకు అనుకుంటాం మనకి అందరూ స్టడీస్ వచ్చారు అందరూ ఫుల్ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు అందరూ ఫుల్ ఇది ప్రిపరేషన్ అనేది సీజన్ టూ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఫస్ట్ సీజన్ వాళ్ళకి సెల్యూట్ కొట్టాలి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు జీరో నాలెడ్జ్తో పోతారు అఫ్కోర్స్ అప్పటికి బాలీవుడ్లో అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ బట్ వాళ్ళు చాలా మనకు కూడా కొత్త వాళ్ళకి కొత్త హౌస్ కొత్త ఎంబియన్స్ కొత్త చూసేది కొత్త అప్పటికి ఇంకా మోస్ట్ యూనో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ వాళ్ళకి ఇంకా హడల్ ఉంటుండే సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐ డోంట్ నో హౌ దే ఫేస్ డిట్ బట్ జెన్యున్లీ ద అదర్ సీజన్స్ లర్న్ లిటిల్ బిట్ ఫ్రమ్ వన్ అని అయితే చెప్తాను నేను అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన కెరియర్ ఎవ్రీ సీజన్ ఒక్కొక్కడికి లర్నింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ సెకండ్ ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్కి థర్డ్ వన్ టూ త్రీ నుంచి ఫోర్త్కి ఫోర్ నుంచి ఫైవ్కి అలా ఎవ్రీ సీజన్ నుంచి ఎంతో కొంత గ్రాబింగ్ అయితే ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ మీ సీజన్లో ఇప్పుడు కూడా అన్ని సీజన్లో మ్యాక్సిమం గమనించేది ఏంటి అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు యునైట్ అయిపోయి ఉంటారు అనమాట అంటే లాస్ట్ వరకు యునైట్ యునైట్ అవుతారు లేదో తెలియదు గ్రూప్ గ్రూప్ గా ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటది కదా బట్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఎవరో ఒకరే నిలబడాలి వాళ్ళు వాళ్ళ ముగ్గురులోనే టై వస్తే వాళ్ళు అది అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ అ సింపుల్ ఫండ్ లైక్ ఇఫ్ ఐ లైక్ సమ్ వన్ నేను వాళ్ళకి దూరంగా ఉండలేను ఇంకా హౌస్లో ఉండి వాళ్ళతోనే ఉండాల్సి వస్తుంది మీకు తెలియదు అది మేము ఎందుకు ఉంటామో మీకు తెలియదు నేను అదే చెప్తాను ఇంట్లో కూర్చో లాక్ వేసుకో లాక్ బయట ఇసిరాయి ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ని పెట్టుకొని లాక్ బయట ఇసిరాయి ఫోన్ వాడకు టీవీ చూడకు ఓకే సింపుల్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా నీకు దమ్ము ఉండి నిజంగా టైం ఉండి నువ్వు లైఫ్ బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే చి ఇల్లు చిన్నగా ఇద్దరు ఫీల్ అయితే ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళు లేదంటే దాని గెస్ట్ హౌస్ రెంట్కి తీసుకో ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని ఆ హౌస్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళకు లాక్ బయట పడేసి ఫోన్లు కూడా బయట పడేసి టీవీలు వాడకు మీకు మీరే టాస్కులు పెట్టుకొని ఓ ట్వంటీ డేస్ ఉండండి లేదా ఓ టెన్ డేస్ ఉండండి ఏ కమ్యూనికేషన్ లేకుండా ఓ టెన్ డేస్ ఉండండి అక్కడ మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఎవరితో ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సీజన్లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారా వెళ్ళేటప్పుడు మీరు విన్నర్ కాబట్టి ఎట్లా ఉండాలి ఏం చేయాలి అని చాలా మంది అయ్యారు నేను అదే చెప్పి వాళ్ళకి మీరు పిఆర్ పెట్టుకో ఇవాళ పిఆర్ అనేది మేజర్ పార్ట్ పే చేస్తుంది కదా అందరికి నువ్వు పిఆర్ ఎవరు అడిగారు ఎవరు అడిగారు పేరు ఎందుకు లేండి పాపం ఐ షుడ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ దేర్ నేను సజెషన్స్ అడగడం తప్పు లేదు కదా అంతే అచ్చ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మెంబర్స్ అడిగారు ఇప్పుడు లోపల ఉన్న వాళ్ళు లోపల ఉన్న వాళ్ళు అడిగారు కానీ నేను వాళ్ళందరికీ చెప్పింది ఒకటే ఒక మాట మీరు ప్రజలు చూస్తారనేది ఒక్కటి మైండ్లో పెట్టుకోండి అదైతే ఫస్ట్ మీకు ఏమనిపిస్తే అది జెన్యున్గా ఉండండి దాచిపెట్టకండి నటించకండి ఫేక్ ఉండకండి ఎంత నువ్వైతే అంతే ఉండు నువ్వు నటించాలి మంచోడ్లాగా ఉండాలి లేదా నేను టాస్కుల్లో గుడ్ అయిపోవాలి లేదంటే పది మంది చూస్తున్నారని చెప్పి నేను అరిచేయాలి తుఫాన్లాగా దూకేయాలి ఇవన్నీ వద్దు కామ్గా ప్రశాంతంగా ఒకటే ఒకటి నీవు నువ్వులా ఉండి ప్రజెంటబుల్గా ఉండు చాలా అంతే ఇంకా మిగతా ఏం చేయాల్సిన అవసరం పిఆర్ తొక్క తోటకూర వరస్ట్ నాలెడ్జ్ ఇది అంతా పిఆర్ అనేది నా దృష్టిలో ఓటింగ్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే వేస్తారు గుడ్ ఇస్తారు ఇవన్నీ ఫాల్తూ ముచ్చట్లు కానీ జెన్యున్గా జనాల పవర్ చూసుకుంటే పిఆర్ కూడా పనికిరాడు జనాలు గనక కరెక్ట్గా తలుచుకుంటే పిఆర్ పనికిరాడు ఎందుకంటే ద పాజిటివిటీ ఒక్కసారి నీకు వచ్చింది అనుకో వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కాలిక్యులేషన్ ఉంటారు కదా ఈ మధ్య పిఆర్కి ఎక్కువ పెట్టేసి వెళ్ళారని అదే వద్దని చెప్పి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకండి వేస్ట్ ఖర్చు పెట్టాలి ఎందుకు ఆడ డబ్బులు వస్తాయి ఎందుకు లక్ష ఎంత వస్తాయి ఆడి మళ్ళీ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి పిఆర్కి పెట్టేసి సినిమా ఇప్పుడు మాకంటే తప్పదు సినిమా వాళ్ళకు తప్పదు షోలో జెన్యున్గా జనాలు చూసి ఫ్రీగా వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఆడియన్స్ స్టిక్ అయ
బట్ ఆ పిఆర్ ని ఎవరు కావాలో పెట్టుకున్నందు వల్ల అక్కడ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అన్హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అబ్యూజింగ్ ఇమేజ్ ని వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు అది తప్పు అని మనం చెప్పలేము కొట్టుకుంటారు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ ఫైట్ ఉంటది ఆడు వేస్ట్ ఫెలో అని వీడిని వాడు అనటం నేను వేస్ట్ ఫెలో నాకు వచ్చాయి జెన్యున్ గా నన్ను మస్తు వంద మంది తిట్టారు నన్ను అయితే ఎక్కువ మంది తిట్టినే ఉన్నాయి అమ్మ పోతలు తిట్టేశారు అవి పట్టించుకోకరా అని చెప్తూ ఉంటాం మా పిఆర్ ఒక మాట చెప్పి అరే నువ్వు రిటర్న్ కౌంటర్ ఎప్పుడు ఇవ్వకు ఆడు మా మీద రాయేసాడు మనం వాడి మీద తిరిగి రాయేద్దాం అయ్యొద్దు ఇయ్యని ఎన్ని రోజులు వేస్తారు అయ్యని వదిలేయమని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయాను నేను అలాంటిది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే మా ఫ్యాన్ అంటావు అని చెప్పి ఇక్కడ కామెంట్స్ వీళ్ళ ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్ అంటావు అని చెప్పి ఇక్కడ వీళ్ళ ఫ్యాన్ వీళ్ళు బాగానే ఉంటారు ఎవడైతే లోపల నాలాంటి వాడు వాడు వీడు వీళ్ళు బాగానే ఉంటారు మీకే ప్రాబ్లం అది కరెక్ట్ మీరు మీరు కొట్టుకొని వాడి నీకు తెలీదు నువ్వు వాడికి తెలీదు ఒకటి కోసం ఇట్లా కొడతాం కదా కొట్టినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే వద్దనే చెప్తా లవ్ చేయడాలి ఏముంటుంది ప్రాబ్లం ఏముంది నీకు నచ్చలేదు వదిలే నచ్చితే సపోర్ట్ కానీ నెగిటివిటీ బాగా పెరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ నెగిటివిటీ ఉంది సంబంధం లేని వీడియోకి కూడా వాడు ఒక కామెంట్ పెడతాడు ఒక మంచి వీడియోకి కూడా కింద కామెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నువ్వు కనపడవు కదా ఇప్పుడు పల్ల 